அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கப்ளிங் அண்ட் ரெப்ரஷன் அதாவது இணைப்பு மற்றும் விலகல் இது வந்து பிணைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வகையினுடைய ஒரு விஷயத்தினுடைய இரண்டு வகைகள் தான் இந்த இணைப்பு மற்றும் விலகல் ஆக்சுவலாக வந்து எது இணைந்திருக்கிறது எது விலகி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டைஹைப்ரிட் கிராஸ் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு சில விஷயங்களை நான் சொல்லிடுறேன் இரு பண்பு கலப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து எதற்காக அதை வந்து செஞ்சாங்க செஞ்சு பார்த்தாரு மெண்டல் அப்படின்னா சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி அதாவது லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த விதியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இரு பண்பு கலப்பு வந்து செஞ்சு பார்த்தாங்க இரு பண்பு சோதனை கலப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் செஞ்சு பார்த்தாரு எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான்கும் நான்கு வகையான தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தது சரியா அதாவது இரு பண்பு சோதனை கல் கலப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இரு பண்பு சோதனை கலப்பு அதில் வந்து ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ உருண்டை மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டாணி தாவரம் பச்சை அதுக்கப்புறம் சுருங்கிய விதையை கொண்ட தாவரத்துடன் கலப்பினம் செய்யப்பட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து இட் இஸ் கோயிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை செல்ஃப் பாலினேஷன் தன்மகர்ந்த செயற்கை செய்து அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிற இண்டிவிஜுவல் வந்து நான்கு கேரக்டர் இருந்துச்சு சரியா நான்கு கேரக்டர் என்னென்னலாம் உருண்டை மஞ்சள் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உருண்டை சுருங்கியது இருந்துச்சு சாரி உருண்டை மஞ்சள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உருண்டை பச்சை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சுருங்கிய மஞ்சள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சுருங்கிய பச்சை இருந்துச்சு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நான்குமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது ஜென்ரேஷனில் சரியா நூறு தாவரம் வந்து எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்க அது வந்து இந்த மாதிரியாக ஒரு ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் அது இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் இது இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிரிந்தது சரியா ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த டைஹைப்ரிட் க டெஸ்ட் கிராஸ் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அதுக்குன்னு தனியாக வீடியோ இருக்குது அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ டைஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்துச்சு எப்போ அப்படின்னா அது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அதாவது லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசாட்மெண்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்கும் இருபண்பு கலப்பினுடைய முடிவில் சரியா அதாவது டைஹப் இருபண்பு சோதனை கலப்பினுடைய முடிவில் சரியா டைஹப் ரெட்டஸ் கிராஸினுடைய எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் வந்துச்சு அப்படின்னா தட் பிளான்ட் இஸ் ஃபாலோயிங் த லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சரி ஏன் வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுது சரியா இப்போ வந்து மெண்டல் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்து நிறைய சோதனைகளை வந்து திரும்ப செஞ்சு பார்த்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பைசன் சடகம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து அவர் பண்ணாப்பில் அது போக இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய பிளான்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதே சோதனை கலப்பு அந்த கலப்பு இந்த கலப்புன்னு ஏகப்பட்ட ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக்ஸை வந்து செஞ்சு பார்த்தாங்க சரியா அப்போ பைசன் சட்டகமில் வந்து அந்த கேரக்டரை எடுக்கும் பொழுது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அப்படிங்கிற விதி வந்து ப்ரூஃப் ஆச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த இருபண்பு சோதனை கலப்பை லேத்ரஸ் ஓடரேட்டர்ஸில் இவங்க ரெண்டு கேரக்டரை எடுத்து செஞ்சு பார்த்தாங்க செஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்துச்சா அப்படின்னா வரலை ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் வரவில்லை சரியா அப்புறம் எப்படி மெண்டல் சொன்னது வந்து தப்பாக கரெக்டாக தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ அதில் உண்மையிலேயே அது தப்பாக அல்லது வந்து அதில் என்ன விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மெண்டல் எடுத்துக்கொண்ட கேரக்டர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப இந்த பிணைப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நாம் பார்ப்போம் சரியா மெண்டல் வந்து ஒரு ஏழு கேரக்டர் எடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அந்த ஏழு கேரக்டர் என்ன ஃப்ளவர் கலர் மலரின் நிறம் அதுக்கப்புறம் சீடு கலர் விதையினுடைய நிறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர் பொசிஷன் ரைட்டாக அது மலரினுடைய அமைவிடம் சரியா பாட் ஷேப்பு சரியா பாட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நீளமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அதனுடைய நீளம் சரியா அதனுடைய ஷேப் அதனுடைய வடிவம் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்டோட ஹைட்டு உயரமா
சீடோட ஷேப்பு சீடோட கலர் இந்த ரெண்டையும் தான் அவர் எடுத்தார் இந்த ரெண்டும் வெவ்வேறு குரோமோசோமில் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது அத்தனையும் ஏழு குரோமோசோம் சரியா ஒரு பி பிளான்ட்டினுடைய அதாவது ஒரு பட்டாணி தாவரத்தினுடைய ஏழு குரோமோசோமை வரிசையாக அடுக்கி வச்சிருக்கு சரியா ஏழு இணை குரோமோசோம்கள் உண்டு அந்த ஏழு இணை குரோமோசோம்களுக்கு பதிலாக இந்த ஒற்றை மடிய ஏழு குரோமோசோம்கள் சரியா ஜோடியாக இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய இதை எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ இதை எடுத்து வைக்கும் போது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் குரோமோசோம் செகண்ட் குரோமோசோம் தேர்ட் குரோமோசோம் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்துன்னு வரிசையாக இருக்குது அப்போது சீடு கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் வந்து ஒன்றாவது குரோமோசோமில் இருக்குது சரியா சீடு ஷேப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீனு செவன்த்து குரோமோசோமில் இருக்குது சரியா அதனால தான் அது சார்மெண்ட்ரி ஒதுங்குதலுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் வந்திருக்கு சரியா அப்போ சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ வேலை செய்யுமா இது வந்து தனித்தனியாக இருக்கும்போது தான் ஓகே தனித்தனியாக இருக்கும்போது தான் எது தனியாக இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த பண்பினை எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ அந்த பண்புக்கு உண்டான ஜீனு வெவ்வேறு குரோமோசோம்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மட்டும்தான் அது தனித்து பிரிதல் விதி அல்லது லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசாட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்து வரும் சரிங்களா இன் கேஸ் மெண்டல் வந்து ஃப்ளவர் கலரையும் மலரினுடைய நிறத்தையும் சரியா சீட் கலரையும் எடுத்திருந்தாங்க ரெண்டும் ஒரே குரோமோசோமில் தான் இருக்குது இன் கேஸ் இதை விடுங்க இங்கே பாருங்கள் ரைட்டா பாடினுடைய ஷேப்பு அதாவது விதை உரையினுடைய ஷேப்பு அதுக்கப்புறம் உயரம் இந்த ரெண்டு கேரக்டரையும் வச்சு டைஹேபிரிடு டெஸ்ட் கிராஸ் அதாவது இருப்பண்பு சோதனை கலப்பு செஞ்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் வந்திருக்குமா அப்படின்னா இல்லை வந்திருக்காது ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஜீனும் ஒரே குரோமோசோமில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் வந்திருக்காது சரியா ஆக்சுவலி சார்பின்றி ஒதுங்குதல்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து டைஹைபிரிட் கிராஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் புரியும் சரியா அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டைஹைபிரிட் டெஸ்ட் கிராஸை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்கேஜ் அப்படிங்கிற வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஜீன்கள் வந்து இணைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதன் காரணமாகத்தான் இந்த இடத்துல லிங்க்டு ஜீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இணைக்கப்பட்ட ஜீன்கள் இணைந்த ஜீன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் பிணைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா பிணைந்த ஜீன்கள் பிணைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ வந்து இணைப்பு விலகல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போமா இப்போ வந்து இணைப்பு விலகல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா இந்த பிணைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சது ஸ்வீட் பி அதாவது இனிப்பு பட்டாணி அப்படிங்கிற ஒரு தாவ தாவரம் இருக்குது அதனுடைய தாவரவியல் பெயர் லேத்ரஸ் ஓட்டரேட்டஸ் இந்த லேத்ரஸ் ஓட்டரேட்டஸில் பேட்ஸன் அண்ட் பன்னட் நான் அவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ் நைன்டீன் ஜீரோ சிக்ஸில் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இதில் அதே இரு பண்பு சோதனை கலப்பை வந்து லேத்ரஸ் ஓட்டரேட்டர்ஸில் அவங்க செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க செஞ்சு பார்க்கும்போது இந்த ரிசல்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் வந்துச்சா வேறு வந்துச்சா அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க டெண்டென்சி ஆஃப் ஜீன்ஸ் டு ஸ்டே டுகெதர் டியூரிங் செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் கால்ட் லிங்கேஜ் நார்மலாக வந்து டைஹேபிரிட் கிராஸில் டைஹேபிரிட் டெஸ்ட் கிராஸில் அது வந்து தனியாக பிரியும் தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஒன்று படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தனித்து பிரிதல் நடக்கும் பொழுது அந்த குரோமோசோம்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் தனித்து பிரியாமல் சேர்ந்தே செல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு சரியா சேர்ந்தே செல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் லிங்கேஜ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பிணைப்பு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன் லொக்கேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ அவங்க செஞ்ச டெஸ்ட் என்ன சரியா அதனோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சரி ஸோ இதில் வந்து சிஸ் அண்டு ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது சரியா சிஸ் அண்டு ட்ரான்ஸ் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது அதான் இணைப்பு அல்லது விலகல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் இணைப்பு அப்படின்ற இருக்கிற இடத்துல அந்த ஜீன்கள் வந்து எவ்வாறு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு குரோமோசோம் இது ஒரு குரோமோசோம் இந்த சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ஜீன் ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது இன்னொரு ஜீன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் அ கேபிட்டல் பி ஸோ கேபிட்டல் எல் ஸோ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் அப்படி தான் என்னது இந்த ஜீன் எந்த கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது மேலே இருக்கக்கூடிய பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் இனிப்பு பட்டாணி செடியில் இருக்கக்கூடிய
ஸோ அந்த பண்பை தனியாக எடுக்கிறாங்க அது வந்து ஹோமோசைக்க சிரசசைவு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ரெண்டு கேரக்டர் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு ஜீனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் சரியா கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் அதெல்லாம் ஒரே குரோமோசோமில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேடு இணைக்கப்பட்ட ஜீன்கள் அப்போ இதில் இருபண்பு கலப்பு செய்யும் பொழுது ஆக்சுவலாக வந்து சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதியில் என்ன நடந்துச்சு இன்னொரு குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த குரோமோசோமில் இந்த பியும் இன்னொரு இதில் இந்த ரெண்டு ஜீனும் வந்து தனித்தனி குரோமோசோமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சார்பின்றி ஒதுங்குதலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்பில் இருக்கு பாருங்க சரியா ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்பில் இருக்கிறதுனால இது வந்து அந்த சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதிக்கு உட்படாது அப்போ என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா ஸோ இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி ரிசல்ட்டு கொடுக்குறாங்க கேமிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஸோ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக ஒன்று மட்டும் வருது இது வந்து தனித்து பிரிதல் விதியில் சரியா ரெண்டு குரோமோசோம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு குரோமோசோம் மட்டும்தான் ஒரு டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒரு இணை குரோமோசோம் மட்டும்தான் இந்த கேமிக் ஃபார்மேஷனில் உள்ள வருது அதே போல் இங்கேயும் ஒரு இணை குரோமோசோம் பதில் ஒரே ஒரு குரோமோசோம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு வருது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகிற பட்சத்தில் இதில் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் அப்படிங்கிறது டாமினன்ட்டாக இருக்கிறது ஒங்கு தன்மையுடன் காணப்படுது இந்த ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை இது வந்து வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய இருபண்பு கலப்பை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இருபண்பு சோதனை கலப்பில் என்னென்ன ரிசல்ட் வந்துச்சோ அதே ரிசல்ட்டு தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் சரியா பர்பிள் கலர் பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதில் வந்து இதுதான் டாமினன்ட் இந்த கேரக்டர் தானே இங்கே வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து ஓங்கு தன்மை விதியை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு அப்போ ஓங்கு தன்மை விதிக்கு எதுவுமே விதி விலக்கு அல்ல ரைட்டா ரெண்டாவது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அதையும் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் இருக்கு இல்லையா சாரி தனித்து பிரிதல் இருக்கு இல்லையா அந்த தனித்து பிரிதல் விதியும் இந்த பிணைப்பு ஜீன்கள் ஒன்றும் செய்யலை புரிதுங்களா ஆக்சுவலாக வந்து சார்பின்றி ஒதுங்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு விதிக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த பிணைப்பு பிணைந்த ஜீன்கள் வந்து உட்படலை ஓகே தனித்து பிரிதல் விதி ஆஸ் யூஷுவல் நடக்குது த ஓங்கு தன்மை விதி இருக்குல்ல அதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் நடக்குது அதில் வந்து எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை சரியா அதனால தான் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இருபன்பு சோதனை கலப்பில் வந்த மாதிரியே அப்படியே வந்திருக்கு இங்கே ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை வந்து செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது சரியா பிற்க தற்கலப்பு செய்யும் பொழுது சரியா தன்மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் போது அதில் என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இது வந்திருக்கும் தன்மகரந்த சேர்க்கை இல்லை இது ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் கிராஸ் தானே அப்போ டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கும் போது ஒடுங்கிய பண்பு கொண்ட பேரண்ட் கூட இதை வந்து சேர்ப்பாங்க சரியா நான் அப்போல வந்து தன்மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு தப்பாக சொல்லிட்டேன் சாரி மன்னிச்சிருங்க ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக வந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனை ஓகே ஒடுங்குத்தன்மை கூட இருக்கக்கூடிய ஒடுங்குத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுடன் சேர்ப்பது தான் சோதனை கலப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அப்போ இரு பண்பு சோதனை கலப்பு இல்லை அந்த சோதனை கலப்பில் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் இருக்குது எஃப் ஒன் கலப்பினம் இருக்கிறது அதை ஒடுங்குத்தன்மை கொண்ட பெற்றோர் கூட நாம் சோதனை கலப்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த சோதனை கலப்பினுடைய ரிசல்ட்டு தான் இங்கே நாம் போட்டிருக்கிறோம் இது வழக்கமாக நீங்கள் எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஆஸ் இட் இஸ் இரு பண்பு சோதனை கலப்பு இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் எழுதிட வேண்டியது சரியா அதில் வந்து நம்ம எழுதி எழுதி ரவுண்ட் பண்ணோம் சரியா இங்கே அப்படியே இந்த படம்லாம் போட தேவையில்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் எழுதும்போது இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் நீங்கள் எழுதுங்கள் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் எல் அப்படின்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் கேபிட்டல் ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல் அப்படின்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் போதும் இந்த படம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு வந்து சிகப்பு கலரு ப்ளூ கலர் அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதனால் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஸோ இதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேமிட்டு நான்கு விதமான கேமிட்டுகள் இதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேமிட்டு ஒரே ஒரு வகையான கேமிட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா ஸோ அது வந்து ஃபியூஸ் ஆகி ஆக்சுவலாக இங்கே ஃபார்ம் ஆக வேண்டியது பர்பிள் லாங் வந்து ஈக்குவலாக வரணும் சரியா அதே போல் பர்பிள் ரவுண்டும் ஈக்குவலாக வரணும் இந்த இந்த இடத்துல நூறு பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நூறில் இருபத்தஞ்சு 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 அப்படி தானே வந்திருக்கணும் சரியா அப்படி தான் வந்திருக்கணும் சார்பின்றி ஒதுங்குதலுக்கு உட்பட்ட தாவரங்கள் வந்து ஒன்
லாங்கு சரியா பேரண்டினுடைய சீக்வன்ஸு அப்படியே வந்திருக்கு அதே போல் இங்கே பேரண்டினுடைய சீக்வன்ஸு அப்படியே வந்திருக்குது அதாவது சார்பின்றி ஒதுங்குதலுக்கு ஒரு தாவரம் அல்லது ஒரு விலங்கு உட்படவில்லை என்றால் ஒன்று இன்னொன்று பிணைந்த ஜின்களை வைத்து கொண்டிருந்தால் சரியா இந்த ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக ரைட்டா பிணைந்த ஜின்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதிக்கு அது உட்படாது அந்த ஜீன்கள் உட்படாது சரியா அப்படி உட்படாமல் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பெற்றோர்களிடம் இருக்கக்கூடிய பண்புகள் அத்தனையும் அத்தனையும் இல்லை பெற்றோர்களினுடைய பண்புகள் தான் அதனுடைய ஆஃப்ரிங்கில் அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய தலைமுறை அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு முக்கால்வாசி செல்லும் முக்கால்வாசி இல்லை நாற்பத்தி நாலு ஓகே நாற்பத்தி நாலு சதவிகிதம்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இங்கிட்டு ஒரு நாற்பத்தி நாலு சதவிகிதம் இங்கிட்டு ஒரு பன்னெண்டு சதவிகிதம் புதிய பண்புகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சரியா உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரீகாம்பினன்ட் ப்ராஜனேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுச்சேர்க்கை இப்போ நம்ம தான் இருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஓகே பிணைந்த ஜீன்கள் வந்து நம்ம அப்பா கிட்டே இருந்தோம் அம்மா கிட்டே இருந்தோம் நிறையா நமக்கு வந்திருக்கு அதனால தான் நாம் அப்பா மாதிரி அம்மா மாதிரியான கேரக்டரை நம்ம கிட்டே வச்சுட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அதே போல் நம்ம கிட்டே சில புது கேரக்டர் உருவாகிருக்கா அந்த புது கேரக்டர் ஏன் உருவாச்சு அந்த இடத்துல ரீகாம்பினன்ட் மறுச்சேர்க்கை நடந்திருக்கிறது புரியுதா ஸோ மறுச்சேர்க்கை நடந்திருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போது பேரண்டல் கேரக்டர் அப்படியே நமக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன பிணைந்த ஜீன்கள் சரியா அப்போ இந்த பிணைந்த ஜீன்கள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இரு பண்பு சோதனை கலப்பை லேத்தரஸ் ஓடரேட்டர்ஸ் தாவரத்தில் செஞ்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சு ரிசல்ட் வந்து ஒன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் ஒன் அதை தான் எதிர்பார்த்தாங்க எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ எதிர்பார்த்த ரேஷியோ வந்து ஒன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் ஒன் வந்திருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக செவன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் ஒன் எஸ்ட் செவன் வந்திருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இது இணைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீன் இருக்குல்ல டாமினன்ட் ஜீன் வந்து சேண்டாப்பில் இருக்குது சரியா இதில் ரிசர்சிவ் ஜீன் எதுவுமே கலக்கலை அதனால் இதுக்கு பேர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு தாவரமாக இருந்தாலும் அந்த தாவரத்திற்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் இணைக்கப்பட்ட ஜீன்களாக இருந்தது அப்படின்னா சரியா அந்த ஜீன்கள் பெற்றோரினுடைய பண்புகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துகிறது அதிகமான அளவு கடத்துகிறது இதுதான் லிங்கேஜ் சரியா அதில் இணைப்பு நாம் பார்த்துருக்கோம் இணைப்பு அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் எந்த விதமான கலப்பம் இல்லாமல் இணைந்து காணப்படுகிறது அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் பி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்மால் பி இதில் இல்லை அதனால தான் சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இணைப்பு அப்படிங்கிறது தமிழில் சரிங்களா ஸோ இது போக இன்னும் விலகல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த விலகல் அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்